हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मूर्ति मैथ्स अं इंग्ली चानल फ्रेंड्स सब्सक्रैब बटन में क्ली ान सब्सक्रैबी अलगे पक्न बेल्ईका क्लीस्ते ना यूट्यूब वीडियो या नोटिफिकेसन रात फ्रेंड्स मैं आलरे टाइप आफ् क्लाजस् नौन क्लाज ग ऐडिट क्लाज ग ऐडवर् क्लाज ग कंप्लीट ने मन क्लाजस् मीद गत टेट एग्जाम ये बिट्स वाई अंत क्वेश्चन ये विधा वाइने डिस्कसा ओके ना फस्ट बिटे याज ही वाज लेट ही मिस्ड द बस याज ही वाज लेट ही मिस्ड द बस दिश सेंटे हाज वन एन इनफिनेट क्लाज एंड ऐडवर्बल क्लाज आफ् रीजन एंड ऐडवर्बल क्लाज क्लाज आफ् टाइम ए डेफिंग रिटटिव क्लाज अंत याज ही वाज लेट ही मिस्ड द बस अने सेंटे अने सेंटे इनफिनेटिव क्लाज कल ऐडवर्बल क्लाज आफ् रीजन कल ऐडवर्बल क्लाज आफ् टाइम कल डेफिंग रिटटिव क्लाज कल इपू इज अने सबार कंजक्षन काबी याज ही वाज लेट सबार कंजक्षन याज सिं बिकाजे अभी ऐडवर्ब क्लाज आलरे चपड़ जी सो ई बिटल अर्थमेंटे वीडियो मेक अर्थमेंटे मुझे नौन क्लाज ग अलगे ऐडिट क्लाज ग ऐडवर्ब क्लाज ग ना वीडियो चूस ना अब बिटीजी अर्थम जरूर इकड़ याज अने सबार कंजक्षन काबटी क्लाज एमेंटे सबार क्लाज याज सिं बिकाज उवी ऐडवर्ब क्लाज संबंध ऐडवर्ब क्लाज वी आलरे चपेट जरिए अच्छे याज सिं बिकाज उ ऐडवर्ब क्लाज देंटे रेजन तेजे रेजन का इंदो ऐडवर्ब क्लाज आफ् रेजन अने मन की आंसर अके नैक्स्ट चूज ए सेंटे दट हाज ए नौन क्लाज अटे कल ये सेंटे नौन क्लाज मन इक अड़गा फस्टे द स्टूडेंट से दट ही वु कम द नैक्स्ट डे द स्टूडेंट से दट ही वु कम द नैक्स्ट डे नैक्स्ट रेडोदी दट बुक् नाट मैं मूडोदी ई डोंट लैक् दट बुक् नागू इंडिया ईज ए लैंड आफ् मेनी लांग्वेज सेंटे दट नौन क्लाज कल अड़का नौन क्लाज मैं आलरे चपेट जरिए अटे दट दट यानी डबल्यूच वर्ड्स तो यानी उन्ना सब क्लाज नौन क्लाज अवद मरी आ सब क्लाज अने सबजेक्ट प्लेस आबजेक्ट प्लेस उ बी फार्म एरब तरह उ बी फार्म एरब का मेन एरब तरह उ सब क्लाज ले बी फार्म एरब का मेन एरब मुदेना सब क्लाज उ अंत सबजेक्ट प्लेस आबजेक्ट प्लेस उदा नौन क्लाज चूस नाजी का अर्थम जरूर इक दूडेंट से द स्टूडेंट से तरह दट ही वु कम द नैक्स्ट डे इक चूँ दटने सब कंजक्षन दाने तरह सबजेक्ट वर्ब कांबिनेेस अंत सब क्लाज इतना दटने सब कंजक्षन उ पकन सबजेक्ट वर्ब कांबिनेेस उ अब सब क्लाज अव सब क्लाज मेन वर्ब तरह का बी फोर वर्ब तरह उठने अद आबजेक्ट प्लेस पे नौन क्लाज पे अर्थम एंत नौन क्लाज अवदी एंक आबजेक्ट प्लेस उ स्टूडेंट से पेटी इकड़ो सैड दट ले सैड समथिंग एंत समथिंग अंत आबजेक्ट अवत ले दूडेंट सैड वाट द स्टूडेंट सैड वाट प्रश्न दट ही वु कम द नैक्स्ट डे अत नैक्स्ट डे वस्पड़ी काबटे विधा मेन वर्ब तरह का बी फोर वर्ब तरह वैंने दट तो यानी डबल्यूच वर्ड तो यानी सब क्लाज उ सब क्लाज उ सब क्लाज सबजेक्ट वर्ब कांबिनेेस उ डबल्यूच वर्ड दट तो दीन तरह बी फोर वर्ब तरह का मेन वर्ब तरह वैंने लगा बी फोर वर्ब मु मेन मेन वर्ब मुदेना सर सब क्लाज उ अभी नौन क्लाज अब ओके ना इक चूँ दट बुक् नाट मैं दट बुक् नाट मैं इक दट उबी अंत इधी सब कंजक्षन अब क्लाज अंटे नौन क्लाज एजेट क्लाज एडवर्ब क्लाज सब क्लाज अभी कंप्लीट मीन अभी कंप्लीट मीन इवु ओके इक दट बुक् नाट मैन अने मेन क्लाज दट बुक् नाट मैन अने मेन क्लाज कंप्लीट मीन इच्छी अदे इक दट ही वु कम दस्ट डे अंत पूर्त अर्दाने वो सब क्लाज ओके डिपेडेंट क्लाज अदे सो इन दट बुक् नाट मैं इधर आलरे मैं नौन क्लाज आंसर इदे वन की 
ఓకేనా ఇక్కడ దట్ బుక్ ఈజ్ నాట్ మైన్ అనేది నౌన్ క్లాజ్ అవ్వదు ఎందుకంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు దట్ ఉంది కదండి ఇది సబర్నేట్ కంజక్షన్ పక్కన సబ్జెక్ట్ ఉంది అయితే బీ ఫార్మ్ వెర్బ్కు ముందు కానీ బీ ఫార్మ్ వెర్బ్ తర్వాత కానీ లేదా మెయిన్ వెర్బ్కు ముందు కానీ మెయిన్ వెర్బ్ తర్వాత కానీ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో దట్ కానీ డబ్ల్యూహెచ్ ఓడిగా నుండి సబ్జెక్ట్ ఉండి పక్కన ఇంకా మే వెర్బ్ ఉండి ఎంతగా ఒక క్లాజ్ అవ్వాలి ఇదంతా ఒక క్లాజ్ అవ్వాలి దీని ముందునిది బీ ఫార్మ్ వెర్బ్ ముందు కానీ బీ ఫార్మ్ వెర్బ్ తర్వాత కానీ మెయిన్ వెర్బ్ ముందు కానీ మెయిన్ వెర్బ్ తర్వాత కానీ ఎంత కలిపి ఒక క్లాజ్ అవ్వాలి ఇదంత క్లాజ్ కాదే ఎంత ఒక సబ్జెక్ట్ అంతే దట్ ఉండి బుక్ ఉండి పక్కన ఇంకా వెర్బ్ కాంబినేషన్ ఉండి ఒక క్లాజ్ అంతా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఈజీకి ముందున్నంత కూడా నౌన్ క్లాజ్ అవుద్ది కాబట్టి ఇది మెయిన్ క్లాజ్ అవుద్ది అనమాట ఐ డోంట్ లైక్ దట్ బుక్ ఇది అంతే దట్ బుక్ ఉందని చెప్పి మీరు దట్ అనే సబ్నట్ కంజక్షన్ ఉంది కదా సార్ పక్కన బుక్ ఉందంటే ఎలాగొద్ది పక్కన ఎప్పుడైనా సరే మెయిన్ వెర్బ్ తర్వాత వెంటనే దట్ కానీ డబుల్ హెచ్ ఒడుగు నుండి సబ్జెక్ట్ ఉండి పక్కన వెర్బ్ కాంబినేషన్ ఉండి ఒక క్లాజ్ ఉంటే సబ్నట్ క్లాజ్ ఉంటే అది మాత్రమే మనకి నౌన్ క్లాజ్ అవుతుంది అలాగే ఇండియా ఈజ్ ఏ ల్యాండ్ ఆఫ్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఇది మెయిన్ క్లాజ్ ఇది మెయిన్ క్లాజ్ కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏంటంటే ద స్టూడెంట్ సెట్ దట్ ఈ వుడ్ కమ్ ద నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ అండి చూజ్ ఏ సెంటెన్స్ దట్ హ్యాజ్ ఏ నౌన్ క్లాస్ ఇక్కడ కూడా ఇచ్చిన నాలుగు సెంటెన్స్లలో మనకి ఏది నౌన్ క్లాస్ కలిగి ఉందో ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు ఫస్ట్ది వాట్ యూ సే ఈజ్ నాట్ క్లియర్ టు మీ వాట్ యూ సే ఈజ్ ఈజ్ అనే బీ ఫార్మ్ మెర్బకు ముందు బీ ఫార్మ్ మెర్బకు ముందు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ డబ్ల్యూహెచ్ వరుడు సబ్జెక్టు వెర్బ్ డబ్ల్యూహెచ్ వరుడు సబ్జెక్టు వెర్బ్ అంటే సబార్నడు క్లాజు సబార్నడు క్లాజు సబార్నడు కంజక్షన్ ఒక డబ్ల్యూహెచ్ వరుడు సబ్జెక్టు వెర్బు సబార్నడు క్లాజు బీ ఫార్ వెర్బ్కు ముందు ఉన్నా బీ ఫార్ వెర్బ్ తర్వాత వెంటనే ఉన్నా అవి సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నట్లయితే అది నౌన్ క్లాజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఇది మనకి ఆన్సర్ వాట్ ఈజ్ ఎవర్ నేమ్ అనేది నౌన్ క్లాజ్ అవ్వదు ఇది క్వశ్చన్ అంతే మెయిన్ క్లాజ్ దట్ హౌస్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ దట్ హౌస్ ఉంది అందరూ అట్లాగే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోవద్దు బీ ఫార్ వెర్బ్కు ముందు ఓన్లీ దట్ హౌస్ అనే ఉంది అది క్లాజ్ కాదు ఇది క్లాజ్ కాదు క్లాజ్ అవ్వాలంటే దట్ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ ఉండాలి పక్కన వెర్బ్ కాంబినేషన్ ఉండాలి దట్ హౌస్ పక్కన మరో వెర్బ్ కాంబినేషన్ ఉంటే ఒక వాక్యం ఉన్నట్లయితే సబార్నడు క్లాజ్ అవుద్ది కానీ బీ ఫార్ వెర్బ్కు ముందు వెంటనే సబార్నడు క్లాజ్ లేదు దట్ హౌస్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ అంతే సబార్నడు క్లాజ్ కాదు కాబట్టి ఇదంతా కూడా మెయిన్ క్లాజు ఈజ్ ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ అనేది ఇది మెయిన్ క్లాజు సబార్నడు కంజక్షన్ కానీ సబార్నడు క్లాజ్ కానీ లేదు అక్కడ ఉంటేనే అది నౌన్ క్లాజా యాజిటి క్లాజా యాడర్ క్లాజ్ మనం డిసైడ్ చేస్తాం ఓకేనా చూజ్ ద సెంటెన్స్ ద డజ్ నాట్ హ్యావ్ ఏ నౌన్ క్లాజ్ అంటే ఈ నాలుగు సెంటెన్స్లలో ఏది నౌన్ క్లాజ్ కాదో ఏ సెంటెన్స్లో నౌన్ క్లాజ్ లేదో మనల్ని ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు ఓకేనా ఫస్ట్ వాట్ యూ యూ వాట్ యూ ఈట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యూ వాట్ యూ ఈట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యూ ఈజ్ అనేది బీ ఫార్మ్ వరకు కానీ మెయిన్ వరకు కానీ నుండి దాని ముందు సబార్నడు క్లాజ్ వెంటనే ఉన్నా దాని తర్వాత వెంటనే సబార్నడు క్లాజ్ ఉన్నా అది నౌన్ క్లాజ్ వద్దని చెప్పాం అయితే ఈజ్ అనే బీ ఫార్మ్ వరకు ముందు సబార్నడు క్లాజ్ ఉంది చూసుకోండి ఇక్కడ వాట్ అనే సబార్నడేట్ కంజంక్షన్ అలాగే అంతే నెక్స్ట్ ఏంటంటే యూ అని సబ్జెక్టు వెర్బ్ అనే కాంబినేషన్ ఇది క్లాజ్ సబార్నడు కంజంక్షన్ కాబట్టి సబార్నేట్ క్లాజు సబార్నేట్ క్లాజ్ ఓకేనా క్లాజ్ అంటే చెప్పండి మీకు ఆల్రెడీ గతంలో సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కాంబినేషను ఫైనట్ వెర్బ్ కాంబినేషను సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ మరి దాని ముందు కానీ సబార్నడు కంజక్షన్స్ దట్ట కానీ డబుల్ హెచ్ పడుకుని ఉంటే అది సబార్నడు క్లాజు అది కూడా సబ్జెక్ట్ లాగా కానీ ఆబ్జెక్ట్ లాగా కానీ యాక్ట్ చేస్తే అది నౌన్ క్లాజ్ అవుతుంది అర్థమైందా బీ ఫార్ వెర్బ్కు ముందు కానీ బీ ఫార్ వెర్బ్ తర్వాత కానీ మెయిన్ వెర్బ్కు ముందు కానీ మెయిన్ వెర్బ్ తర్వాత కానీ అంటే ఉంటే అది నౌన్ క్లాజ్ అవుతుంది నేను ఆల్రెడీ నౌన్ క్లాజ్ క్లాసులో మీకు పూర్తిగా వివరంగా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇది నౌన్ క్లాజు మనకు కావాల్సింది ఏంటి దేంట్లో నౌన్ క్లాజ్ లేదో కనుక్కోమన్నాడు చూద్దాం హరీ సెడ్ దట్ హీ వాజ్ బిజీ హరీ సెడ్ మెయిన్ వెర్బ్ తర్వాత అంటేనే దట్ అనే దట్ అనే సబర్నట్ కంజక్షన్ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కాంబినేషన్ ఇది ఒక సబర్నట్ క్లాజు కాబట్టి హరీ సెడ్ వాట్ హరీ సెడ్ అనే తర్వాత వెంటనే ఉంది కాబట్టి ఇది సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట
నౌన్ క్లాజ్ లేనిది కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ థర్డ్ ఆన్సర్ మనకి ఇక్కడ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి హరీ సెట్ దట్ హీ హ్యాడ్ ఫినిష్ రీజ్ వర్క్ హరీ సెట్ వాట్ హరీ సెట్ వాట్ అంటే క్వశ్చన్ ఇస్తే దట్ అనే సబ్ సబ్ అనడుకని చెప్పినంతో పాటు సబ్జెక్ట్ వర్బ్ కాంబినేషన్ కలిపి సబ్ అనడు క్లాజ్ మరియు మెయిన్ వర్బ్ తర్వాత వెంటనే ఉంది మెయిన్ వర్బ్ తర్వాత వెంటనే ఉంది కాబట్టి ఇది నౌన్ క్లాజ్ ఓకేనా కాబట్టి మనకు నౌన్ క్లాజ్ లేనిదేటి మూడోది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూజ్ దిస్ సెంటెన్స్ విత్ అన్ యాడ్ వర్బల్ క్లాజ్ ఇందులో యాడ్ వర్బల్ క్లాజ్ కలిగినటువంటి సెంటెన్స్ని కొనుక్కోమన్నాడు సిన్స్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ వన్ ఈ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ లండన్ ఈ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ లండన్ సిన్స్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ వన్ ఈ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ లండన్ ఇవి మీకు యాడ్ వర్బ్ క్లాజుల్లో సిన్సు యాజ్ సిన్స్ బికాజ్ అనే రీజన్ తెలియ చేస్తుంది చెప్పాం కదా అది సిన్స్ ఉందని చెప్పి వెంటనే ఇది యాడ్ వర్బ్ క్లాజ్ అవుతుంది సో క్లాజ్ అవ్వాలంటే సిన్స్ బికాజ్ ఇవన్నీ సబార్డ్ కంజంక్షన్స్తో ఉండి పక్కన సబ్జెక్ట్ వర్బ్ కాంబినేషన్ ఉండాలి అది క్లాజ్ అవుద్ది ఏ క్లాజ్ సబ్బార్డ్ క్లాజ్ అవుద్ది సిన్స్ నైన్టీన్ నైన్ నైంటీ వన్ అనేది క్లాజా కాదు కాబట్టి ఇది యాడ్ వర్బ్ క్లాజ్ కాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ వి స్టేడ్ ఇండోర్స్ సిన్స్ ఇట్ ట్రైన్డ్ హెవీలీ వి స్టేడ్ ఇండోర్స్ సిన్స్ ఇట్ ట్రైన్డ్ హెవీలీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రీజన్ తెలియజేస్తుంది ఇండోర్స్ లోపల ఉండిపోయాము ఎందుకంటే ఈ ట్రైన్డ్ హెవీలీ వర్షం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అయితే ఇక్కడ సిన్స్ అనే సబార్డ్ కంజంక్షన్ ఉంది సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కాంబినేషన్ ఉంది అది ఇదొక క్లాజు సబార్డ్ కంజంక్షన్ సబార్డ్ కంజంక్షన్తో ఉన్నదంతా సబార్డ్ క్లాజు అయితే ఈ సబార్డ్ క్లాజ్ అనేది నౌన్ క్లాజా యాజిట్ క్లాజా యాడర్ క్లాజ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ రూల్స్ అని చెప్పుకున్నాం సిన్స్ యాజ్ బికాజ్ ఈ సబార్డ్ కంజంక్షన్తో ఉన్నటువంటి సబార్డ్ క్లాజ్ని ఏమంటాం యాడ్ వర్బ్ క్లాజ్ అంటాం కాబట్టి ఆన్సర్ మనకి ఇది యాడ్ వర్బ్ క్లాజ్ ఇచ్చి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రైనింగ్ సిన్స్ లాస్ట్ సండే ఎక్కడ కూడా సిన్స్ ఉంది కదా ఇది సబర్డ్ కంజంక్షన్ అనుకుంటే సబర్డ్ కంజంక్షన్తో పాటు ఏముంది సిన్స్ లాస్ట్ సండే ఉంది ఇక్కడ సబర్డ్ క్లాజ్ అవ్వదు సబర్డ్ క్లాజ్ అవ్వాలంటే సబర్డ్ కంజంక్షన్తో పాటు సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కాంబినేషన్ ఉండాలి కాబట్టి ఇది సబర్డ్ క్లాజే అవ్వదు ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హీజ్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హీజ్ ఫ్రెండ్ అనేది మెయిన్ క్లాజే అసలు ఇది సబర్డ్ క్లాజే కాదనప్పుడు యాడర్ క్లాజ్ వద్ది యాడర్ క్లాజ్ అయినా నౌన్ క్లాజ్ అయినా యాజిట్ క్లాజ్ అయినా అన్నీ కూడా సబార్డ్ క్లాజ్లే సబార్డ్ కంజంక్షన్ ఉండాలి పక్కన సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కాంబినేషన్స్ ఉండాలి ఇది మెయిన్ మెయిన్ క్లాజ్ ఇది యాడ్ వర్బ్ క్లాజ్ అవ్వడానికే అవకాశం లేదు కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏంటంటే సెకండ్ది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ అండి చూజ్ ది సెంటెన్స్ దట్ హ్యాజ్ ఏ నౌన్ క్లాస్ చూజ్ ది సెంటెన్స్ దట్ హ్యాజ్ ఏ నౌన్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఇందులో నౌన్ క్లాజ్ ఏదో మళ్ళీ అడిగాడు చూద్దాం సీ షెడ్ దట్ సీ వాజ్ బిజీ సీ షెడ్ తర్వాత దట్ అనే ఉంది సీ వాజ్ అంటే ఇది కూడా దట్ అనే సబర్డ్ కంజంక్షన్తో ఉంది మరి సబర్డ్ క్లాజ్ అయితే ఇక్కడ చూసుకోలేదు నౌన్ క్లాజ్ యాజిటివ్ క్లాజ్ అడర్ క్లాజ్ అని వెర్బ్ తర్వాత వెంటనే ఉంది వెర్బ్ తర్వాత వెంటనే సబార్డ్ క్లాజ్ ఉంది కాబట్టి ఇది నౌన్ క్లాజ్ అవుతుంది ఓకేనా లేదా సి షెడ్ వాట్ అంటే దట్ సీ వాజ్ బిజీ ఆమె ఏం చెప్పింది అంటే దట్ సీ వాజ్ బిజీ వాట్ అని ప్రశ్నిస్తే వెర్బ్ని వాట్ అని ప్రశ్నిస్తే వచ్చే ఆన్సర్ నౌన్ క్లాజ్ వద్ది మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ సి ఆస్క్డ్ హిమ్ ఫర్ మనీ సి ఆస్క్డ్ హిమ్ ఫర్ మనీ అనేది ఇక్కడ మెయిన్ క్లాస్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఓకేనా కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉంది ఇది నెక్స్ట్ ఐ విల్ నాట్ గో దేర్ ఇది మెయిన్ క్లాజే సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ సబర్డ్ కంజంక్షన్ సీట్ లేవు కదా నెక్స్ట్ ఈ హెల్ప్డ్ హ్యార్ మెనీ టైమ్స్ ఇది మెయిన్ క్లాజే సబర్డ్ కంజంక్షన్స్ లేవు సబర్డ్ కంజంక్షన్ ఉంటేనే సబర్డ్ క్లాజ్ అవుద్ది ఓకేనా ఇవి ఇండిపెండెంట్ క్లాజులు డైరెక్ట్ ఫుల్ మీనింగ్ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ మెయిన్ క్లాజులు ఇవి కాబట్టి ఆన్సర్ సి షెడ్ దట్ సీ వాస్ బిజీ చూజ్ ది వర్డ్ దట్ కెన్ బి యూజ్ టు బి రైట్ ఏ రిలేటివ్ క్లాస్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అన్న యాజిటివ్ క్లాజ్ అన్న ఒకటే ఈ నాలుగు ఇంటిలో రిలేటివ్ క్లాజ్ రాయడానికి ఉపయోగించే పదం ఏంటి యాజ్ ఫర్ సిన్స్ ఇవి దేనికి ఉపయోగిస్తాము యాడ్ వర్బ్ క్లాజులు రాయడానికి యాడ్ వర్బ్ క్లాజుల్లో సబ్బరాడ్ కంజక్షన్స్ దట్ అనేది మాత్రం రిలేటివ్ క్లాజులు ఉపయోగ రాయడానికి ఉపయోగిస్తాము అంటే యాజిటివ్ క్లాజులు ఉపయోగిస్తాము నౌన్ క్లాజులు కూడా దట్ను ఉపయోగిస్తాము ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ రిలేటివ్ క్లాజ్ అడిగాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇది దట్ ఉపయోగిస్తాం మిగతా మూడు దేంట్లో ఉపయోగిస్తాము మనము యాడ్ వర్
subordinate conjunctions subject verb untene subordinate clause okay na he will miss the bus unless he runs fast ikkada unless he runs fast chusara unless ana subordinate conjunction subject verb idi subordinate clause idi independent dependent clause idi deeni meda adhara padtund anamata main clause meda okay na next kaabatti idi manaku answer he wanted to marry a woman doctor he wanted to marry a woman doctor who had plenty of money who had plenty of money ee underline part who had plenty of money underline part chesadu aithe the underline part of the sentence belongs to underline part deniki chentadante main clause avuddha noun clause avuddha adverb clause avuddha alage adjective clause avuddha nadigadu ikkada baaga observe chesinatlayite he wanted to marry a woman doctor who had plenty of money who in a relative pronoun undi relative pronoun mundi ante ikkada antecedent undi antecedent undi antecedent tarata ante relative pronoun tho unnatte oka clause unnatlayite relative clause avuddi e clause avuddi relative clause ledha adjective clause avuddi endukante evaru gurinchi discuss chestundi antecedent gurinchi maatladutundi who had plenty of money a woman doctor evara daggaraithe ikku amount undo a woman ani mundu na antecedent ni describe chestundi adi ఏంటిది ఊ హ్యాడ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ మనీ అనేది ఈ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్తో ఈ రిలేటివ్ క్లాజ్ అంతా కూడా ఈ డాక్టర్ని యాంటిసిడెంట్ని డిస్కబ్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది మనం రిలేటివ్ క్లాజ్ లేదా యాడ్జెటివ్ క్లాజ్లు కాబట్టి ఇది ఏమవుద్ది అనసం మనకి ఇక్కడ అండ్ యాడ్జెటివ్ క్లాజ్ అవుద్ది ఓకేనా ఇవే కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఇంకా ఏ టైప్ బిట్స్ రావచ్చు మనకి హీ టాక్ టు మీ లైక్ ఐ వాజ్ ఎ చైల్డ్ లైక్ ఐ వాజ్ ఎ చైల్డ్ కింద అండర్లైన్ తీసాడు ద అండర్లైన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ బిలాంగ్స్ టు డాష్ అంటే ఈ అండర్లైన్ పార్ట్ అనేది దేని చెందుతుంది అంటే నౌన్ క్లాజా యాడ్జెటివ్ క్లాజా అడర్ప్ క్లాజా మెయిన్ క్లాజ్ అని అడగడు ఈ టాక్ టు మీ లైక్ ఐ వాజ్ ఎ చైల్డ్ ఈ టాక్ టు మీ తర్వాత లైక్ ఐ వాజ్ ఎ చైల్డ్ ఈ టాక్ టు మీ హౌ అని ప్రశ్నిస్తే లైక్ ఐ వాజ్ ఎ చైల్డ్ అని వస్తుంది అక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఓకేనా అంటే హౌ అని ప్రశ్న వచ్చింది కాబట్టి ఏమవుద్ది యాడ్ వర్బ్ క్లాజ్ అవుద్ది యాడ్ వర్బ్ క్లాజ్ లైక్ అనేది ఇక్కడ సబ్మిట్ కన్ చేసుకుని పనిచేస్తే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ యాడ్ వర్బ్ క్లాజ్ నెక్స్ట్ అండి దో ఈజ్ పూర్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ నీట్లీ డ్రెస్డ్ దో ఈజ్ పూర్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ నీట్లీ డ్రెస్డ్ ఇందులో అండర్లైన్ పార్ట్ ఇట్ ఈ దో ఈజ్ పూర్ ద అండర్లైన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ బిలాంగ్స్ టు చూద్దాం యాడ్వర్ క్లాజ్ ఆఫ్ మేనరా యాడ్వర్ క్లాజ్ ఆఫ్ రిజల్ట్ యాడ్వర్ క్లాజ్ ఆఫ్ సపోజిషన్ యాడ్వర్ క్లాజ్ ఆఫ్ కండిషన్ అంటే ఇక్కడ దో దో ఆల్ దో ఈవెన్ దో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇవన్నీ కూడా మనము యాడ్వర్బ్ క్లాజ్లో సబ్బర్నట్ కంజెస్ కింద చెప్పుకున్నాం మరియు దేని కింద చెప్పుకున్నాం అంటే యాడ్వర్బ్ క్లాజ్ ఆఫ్ సపోజిషన్ కింద చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుద్దంటే దోతో వచ్చింది కాబట్టి సబ్బర్నట్ క్లాజు ఈ సబ్బర్నట్ క్లాజ్ ఏమవుద్దంటే ఇక్కడ మనకి మరి యాడ్వర్బ్ క్లాజ్ ఇది దో ఉంది కాబట్టి దో ఉన్న ఆల్ దో ఉన్న ఈవెన్ ఇఫ్ ఈవెన్ దో ఏ ఉన్నా అవన్నీ ఏమవుతుంటే సబ్బర్నట్ కంజెస్ కింద అవి యాడ్వర్బ్ క్లాజ్ అవుతుంది అయితే యాడ్వర్బ్ క్లాజ్లో దేని తెలియజేస్తుంది అంటే సపోజిషన్ తెలియజేస్తుంది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పిన నౌన్ క్లాజు యాడ్జిటివ్ క్లాజు అడర్బ్ క్లాజ్ని సొన్నంగా మీరు వీడియో పరిశీలించినట్లయితే ఏ బిట్ అయినా ఆన్సర్ మీరు చేయగలరు అలాగే చూజ్ ది సెంటెన్స్ దట్ డజ్ నాట్ హ్యావ్ అన్ యాడ్జిటివ్ క్లాజ్ ఈ సెంటెన్స్లో యాడ్జిటివ్ క్లాజ్ని కలిగి లేనిది ఏ సెంటెన్స్లో యాడ్జిటివ్ క్లాజ్ లేదని అడిగాడు దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ వ్యాన్ హీ స్లీప్స్ దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ వ్యాన్ హీ స్లీప్స్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వెన్ హీ స్లీప్స్ అనేది ఇది సబ్బర్నట్ క్లాజ్ అయితే ఇక్కడ దేని తెలియజేస్తుంది దీని ముందు ఉన్నటువంటి యాంటిసిడెంట్ని తెలియజేస్తుంది యాంటిసిడెంట్ ఉంది ద టైము కాబట్టి ఇది యాడ్జెటివ్ క్లాజ్ అవుద్ది నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద హౌస్ వేర్ ఐ వాజ్ బోర్న్ వేర్ ఐ వాజ్ బోర్న్ అనేది సబ్బర్నట్ క్లాజే డబుల్ హెచ్ వాడు ఉంది సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఈ సబ్బర్నట్ క్లాజ్ దేని తెలియజేస్తుంది దీని ముందు ఉన్న యాంటిసిడెంట్ ఉంది ఇక్కడ వేర్ ఐ వాజ్ బోర్న్ ఉంది యాంటిసిడెంట్ ఉంది అంటే దీని హౌస్ గురించి మాట్లాడుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా యాడ్జెటివ్ క్లాజే ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ వెన్ మై ఫాదర్ వెంట్ అవుట్ ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ వెన్ మై ఫాదర్ వెంట్ అవుట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వెన్ మై ఫాదర్ వెంట్ అవుట్ అనేది ఇక్కడ డబుల్ హెచ్ వర్డ్తో ఉంది సబ్బర్నట్ క్లాజ్ దీని ముందు యాంటిసిడెంట్ లేదు ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ అనేది మెయిన్ క్లాజ్ అయితే ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ వెన్ ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ వెన్ క్వశ్చన్ ఇస్తే వెన్ మై ఫాదర్ అంటాడు మా ఫాదర్ బయటకు వెళ్ళగానే వర్షం పడుతుంది కాబట్టి ఇది ముందు యాంటిసిడెంట్ గురించి మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఇది యాడ్జిటివ్ క్లాజ్ కాదు ఏది యాడ్వర్బ్ క్లాజ్ ఇది అవుద్
యాడ్వర్ క్లోజ్ ఇక్కడ చూడండి వెన్ ఉంది కానీ ఇక్కడ ముందు యాంటిసిడెంట్ టైం గురించి చెప్తుంది కాబట్టి యాజిడ్ క్లోజ్ అయింది ఇక్కడ వెన్తో ఉన్న సబ్బరెంట్ క్లాజు ముందు యాంటిసిడెంట్ గురించి మాట్లాడలేదు ఈ మొత్తం మెయిన్ క్లాజ్ గురించి మాట్లాడుతుంది వెన్ అని అంటే ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ వెన్ అని క్వశ్చన్ ఇస్తే అంటే ఎప్పుడు వెన్ను వేరు అంటే ఇక్కడ వెర్బ్ని వెన్ అని కానీ వేరు అని కానీ హౌ అని కానీ వై అని కానీ ప్రశ్నిస్తే వచ్చే ఆన్సర్లు ఏమవుతాయి యాడర్ క్లాజ్ అవుతాయి అని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇది యాడర్ క్లాజ్ అవ్వద్దు కానీ యాజిడ్ క్లాజ్ అవ్వదు అయినో గిరి హూ ఈజ్ ద ఫేమస్ డాక్టర్ హూ ఈజ్ ద ఫేమస్ డాక్టర్ అనేది సబర్నాడ్ కన్జక్షనే కూతో ఉంది మరి ఇది దేని గురించి మాట్లాడుతుంది గిరి గురించి కాబట్టి ఇది యాంటిసిడెంట్ గురించి మాట్లాడుతుంది కాబట్టి ఇది యాజిటిక్ క్లాజ్ కాబట్టి యాజిటిక్ క్లాజ్ లేనిది ఏదంటే ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ వెన్ మై ఫాదర్ వెంట్ అవుట్ అనేది యాజిటిక్ క్లాజ్ లేనిది ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇది క్లాజెస్ మీద గత టెట్లో వచ్చిన ప్రశ్నలు ఒక ఫ్రెండ్స్ నౌన్ క్లాజ్ యాజిటిక్ క్లాజ్ అడర్ క్లాజ్ నా వీడియోలన్నీ బాగా చూసినట్లయితే మీకు క్లారిటీ పూర్తిగా వస్తుంది థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్